amigas, amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de la serie que nos sale de nuestra cabeza, de nuestros ojos, de nuestro estado de ánimo, que lleva siendo así las últimas semanas. Hoy hablamos de Todos Quieren a Daisy Jones. O en inglés, Daisy Jones and the Six. El título que tú quieras es tuyo. ¿Cómo es Prime Video que nos ha dado esta serie poquito a poquito? Ha ido soltando ahí tres capítulos. Venga, aquí tienes otros dos. Venga, otros dos. Y este último episodio. Mucho que comentar. Vamos a ver si Prime Video me da el espacio para todo lo que quiero hablar de esta serie. Vamos a hablar del cast, de los personajes, de las tramas Enemies to Lovers, como nos gustan, los personajes femeninos, la música, por supuesto, los looks y las tramas de amor. Empecemos por el cast. Yo vi el póster de esta serie y yo dije, aquí hay una persona que me gusta muchísimo, que es la persona con la que más lloramos y más queremos, que es Sam Claffin. Esta persona no para de hacer películas que nos destrozan el corazón y este año decidió hacer Daisy and the Six y rompernos más el corazón encima en capítulos de una hora, con ese pelo largo encima. O sea, Sam Claffin, esa persona tan guapa y de repente se deja el pelo largo. Ese rollo setentero. Bueno, yo estaba conquistada, yo vi ese póster, esas gafas, ese momento, ese plano y dije, clic. Me vi el tráiler, cuando yo vi esa trama de enemigos enamorados dije, esta es mi serie, aquí voy a estar dentro. Yo era la primera a la que le tocabas las canciones. <risa> Lo que el público quiere ver es teatro, ya lo sabes. Y encima el cast es impresionante. Tenemos a Billy, ya le queremos. Tenemos a Daisy, la nieta de Elvis Presley, que yo estaba obsesionada con ella cuando hizo el videoclip con Justin Timberlake de Take You. No sé si os acordáis, pero era increíble. Con ese pelo pelirrojo guapísimo. Y esa previa de esta persona va a poner problemas durante toda esta serie y yo estoy dentro. Bueno, Suki Waterhouse, esta persona tan guapa solo podía estar saliendo con otra persona guapísima que es Robert Pattinson. O sea, no hay nada más que decir. Uno de los mejores personajes de esta serie. Los peinados que lleva, los looks, todo es perfecto a su personaje. O sea, increíble. Luego Camila, personaje increíble. Esa cara que tiene, ese pelo tan precioso, largo Esos vestidazos que lleva Una persona de la que no pensaba enamorarme pero aquí estamos Que es Will Harrison, que hace de Graham ¿Te gusta verdaderamente o tiene el pelo largo? Muchas veces tiene el pelo largo, pero es que encima coincide con que esta persona es increíble Y esa trama, yo he vivido por esa trama Bueno, Warren es increíble, guapísimo también, el más divertido Si yo fuera un personaje en esa serie sería el 100% Eddie, Simón, Rod y Teddy Teddy le queremos muchísimo Un cast impresionante y una previa impresionante Para simplemente engancharte desde el minuto 1 100% mis personajes favoritos son todos los femeninos en esta serie. Cómo comienza la serie y toda la relación que tienen Simón y Daisy es maravillosa. Y para mí Karen es un 10. Todo lo que dice, todo lo que hace, desde el primer episodio al último me parece un personaje perfecto, admirable quiero ser ella. Eh, todo lo hace bien y las conversaciones que tienen todas entre ellas son magníficas. Podríamos estar simplemente ante un grupo de música donde casi todos son chicos y las mujeres podrían estar un poquito de florero. Que se ha visto en los tiempos de los tiempos de las series y eso aquí no ocurre. Bueno, lo primero que sea un falso documental es una cosa que nos atrapa... Además, me encantan las escenas de Fue el mejor día de nuestra vida Por fin empezábamos a ser felices Hasta que todo se acabó ¡Pam, pam! Siguiente episodio ¿Qué? Click Ese plot twist de que la persona que está entrevistando Tú no sabes quién es Y cuando te ves la serie otra vez Porque efectivamente me he visto la serie dos unidades de veces Claro Luego vas viendo cómo hay momentos que Daisy dice Es necesario contarlo todo Ciertas miradas de Billy mirando hacia abajo Cuando le preguntan ¿Qué pasó? ¿Cómo la convenciste a Daisy para cantar esta canción? Para cantar así Claro, luego tiene sentido y dice se han jugado con nuestras mentes Además una trama de cómo se va formando una banda Los problemas que tienen al inicio Que no tienen dinero, que celebran ganar 4 dólares Cuando luego al final estarán llenando estadios Es que esas narrativas son por las que vivimos Yo estaba viendo los tres primeros episodios Y decía, ¿cuándo se va a juntar esta gente? Algo malo va a pasar Este romance que están teniendo Camila y Billy Ese encontronazo que tienen en una lavandería Que te digo, yo me encuentro con la persona que me gusta De la banda que me gusta en la lavandería Y a mí me da algo Yo no sabría disimular A mí me temblarían las piernas y me metería de Dentro de la lavadora le diría dale al play, por favor, a 40 grados porque me voy a morir. Entonces yo cuando veo que ese romance va bien, digo, esto no va a ir bien. Y Simón y Daisy que están ahí de peleas con la industria que también te enseña toda esa parte. Daisy tiene varias escenas diciendo, muchos productores me han hablado y al final no era para hacer música, como bien luego le pasa a Simón. O sea, creo que está súper bien representado. Y además la soledad y los excesos de las estrellas de rock, que es una cosa que nos encanta. Y encima si están en los años 70. ¿Cómo es Daisy de pequeña yendo ahí un garito y viendo a todos los grupos por los que luego la gente iba a pagar cientos y cientos de dólares? Es ese Billy egocéntrico que se pone ahí en la banda y dice yo voy a cantar no os preocupéis que yo llevo todo esto lo llamamos como a mí me da la gana ya luego si acaso os pregunto a 
Me parece que los primeros episodios Hasta que ya surge la magia de Cuando Teddy junta a Daisy y a Billy Que tengo que decir Esa canción, cómo vive en mi cabeza Lo bien que cantan los dos Es que yo no sabía este dato Ese disco que me voy a comprar inmediatamente Según termine este vídeo Cómo me lo voy a poner ahí en el vinilo todos los días Y voy a cantar como si estuviera en la banda Eso no soy yo la única Porque está la gente pidiendo que hagan gira Esas miradas que tú sabes Aquí esta gente se está gustando Yo no sé cuándo se viene el beso Yo no sé cuándo se viene el beso Pero se va a venir es algo muy íntimo. Y bueno, a mí es que personalmente me encantan las tramas de completa desgracia. Teddy haga de figura paterna, se lo lleve a rehabilitación, la otra tenga como ese carácter tan fuerte, tan segura de sí misma en cuanto a su talento con la música, pero tan insegura en tantísimos aspectos. Me parece maravillosa y ya os digo que la relación que tiene con Simón no es algo que pase por alto, no dices estas dos chicas nos están llevando o están hablando todo el rato de tíos, sino están hablando de su vida profesional, que se defienden, que la otra entra ahí a su casa a hacerle unas gachas y le dice me voy a quedar aquí a y luego todo el viaje de Simón con la novia, con el productor, cuando se sienta encima, cuando le dicen que tiene que ocultar a la novia. Un poco el viaje que están viviendo a la vez cuando se separan Daisy y Simón. Me flipa y yo vería desde luego 74 spin-offs de esa amistad. Pero a mí mis favoritos. Y que yo estaba segundo tras segundo loca. Han sido Karen y Graham. Ese tipo de chica, ese tipo de chico, yo eh, es por lo que vivo. Él pillado por ella, con su timidez. Ella luchando contra el amor porque no quiere el amor, pero chica, te has enamorado. ¿Qué le vamos a hacer? Ese doble, diría triple, enemy to lovers, porque es verdad que la relación de Camila... Y de Billy empieza de Lovers to Enemies y luego va tornando en demencia y en alegrías. Pero es que luego tenemos en la playa de ellos dos charloteando. Que se están mirando la boca muchísimo. En esa puerta que se quedan, que él se va. Y luego, ¿cómo la ves repentinamente fuera del estudio? No, para que cantes bien, para que saques lo mejor de ti. Tú querías darle un beso y ya está. Do you know who you are? No pares. Bueno, cuando se casa con este señor, yo digo, mira, escenas muy bonitas, un lugar espectacular, tenemos otra vez a Simón junto con ella, pero ese señor a mí no me gusta, a mí cualquier otro menos ese señor. Y bueno, la escena que todas y todos eh, nos hemos quedado atrapados es el de la bañera, ella abriendo sus ojos con ese maquillaje espectacular, diciendo eres tú, y él diciendo efectivamente soy yo, con mis rizos cayendo por aquí con el agua, una escena que no vamos a olvidar. Y por otro lado, como es Graham enamorado, nunca se lo dice, es que a mí lo que me pilla por sorpresa me apasiona. Cuando se van a lo de la playa, que está la sapa de Karen diciendo ahí, ¿y por qué te cuesta porque no sé qué, no, es que te está gustando a ti ahora porque tú ibas de a mí, esto no me importa, pero sí te está importando. Ese momento que vuelven de la playa, se bajan del coche y entran a esa casa, yo estaba así diciendo, y será verdad que se van a besar ahora. Ese beso yo lo tengo en mi corazón. Amo que estén con ese amor oculto durante todos los episodios, que al final le diga a ella lo de habéis estado tan ensimismados que no os habéis dado cuenta que nos llevamos liando durante todo este tiempo. Se quieren muchísimo, muchísimo para mí, están hechos el uno para el otro y me da pena, pero a la vez alegría que ella se ve en la relación y sobre todo cuando se queda embarazada, aborte, que es una cosa que no se suele hacer en las series, así que bravo por ese lado y sobre todo que diga, tú tienes que seguir tu camino y yo el mío, es que vivo por esas tramas, ¿qué hago? Me encanta la desgracia final sobre todo porque ella luego dice, no fui sincera <risa> se me caen las lágrimas, es que son perfectos el uno con el otro, ¿cómo es el personaje de Karen? Cuando Daisy está nerviosa dentro para grabar la primera canción, les echa a todos, que se queda ella, esa mirada cómplice con Camila igual, con la banda, con todos, y luego el plot twist de que sea la hija quien les está entrevistando, yo a mí se me cayeron las lágrimas, yo dije, esta hija qué generosa es, cuando dicen, Camila enferma se coloca la peluca, yo digo a mí me habéis perdido, me habéis perdido yo ya lloro desde el minuto 4 de este último episodio que encima cómo me gusta que empiecen por el final de un episodio de ese concierto que estaban dando y te vayan yendo a escenas anteriores y ponga 10 en la mañana me encanta, bueno el tema de la música ya os lo he dicho me muero con cada canción me gusta tantísimo cómo cantan ellos, todas las performances que hacen las escenas de Simón y Bernie también haciendo los shows estos que van haciendo, todas las noches me flipan que eso me lleva directamente a los looks y a la ropa, me gustan todos tantísimo y es que encima los de Prime Video me han enviado estas fotos chulísimas que yo me las voy a poner de fondo de pantalla, es que son perfectos esta sesión de fotos, analicemos todo lo que lleva Daisy de esto así de, de volanderas me flipa, sobre todo para los conciertos le queda increíble, el del final es mi favorito pero bueno también cuando eh, se dan un beso cuando se tira a la piscina, esas faldas, esos pantalones con esos tops y esas telas wow, encima con el pelo, increíble el Sam Claffing, la mejor época del mundo son esos pantalones vaqueros de campana, no hay nada mejor, los chalecos con los collares, el bigote en la gargantilla, los peinados tanto de los chicos como de las chicas, es que qué buena época, bueno cuando está aquí tumbada en el suelo con las botas altas y ese abrigo me moría, muy bien díselo es que esta imagen es increíble, guapísimos bueno esta escena también súper tensa la otra observando con la cámara, eh, Sam Claffing un beso, es que no tengo palabras, Uf, la mejor que eyeliner, guapísima, pensativa, es que Graham es eh, guapísimo y ya está 
cabeza. Qué divertidos. Qué guapos. Qué guapa ella con la camisa. Bueno, esta foto me encanta de Warbook. Es que parece una banda de verdad. Y esta furgoneta la necesito. Y esto yo creo que va a ser mi fondo de pantalla. La escena final. Ellos cantando. Mirándose. Que se están cantando así. Morrito con morrito. Y luego salen. Camila. El Billy poco le ha pasado para, para lo que se merece esa persona. Camila yéndose. ¿Cómo son esas escenas de Camila llorando? O sea, la actriz me parece increíble. Eh, esos primeros planos que tiene con lo de la boca. Está tan sumamente triste que no se puede controlar y lo intenta controlar. Me encanta. Y Daisy con esos ojos pintados. Con esas alas. Y ese momento que yo no me esperaba, la parte de detrás, dándose esos besos. Y le diciendo, estemos destruidos juntos. Bueno, esa frase me encanta, como buena dramática que soy. Me gusta muchísimo que ella diga, es que yo no quiero estar rota. A la vez está sucediendo que Graham le dice, si tú quieres yo me voy contigo por todas las carreteras con la caravana. No tenemos hijos, no hacemos una familia, no nada de nada de nada. Y ella le tiene que decir, no, porque tú no quieres eso, tú tienes que continuar con tu vida. Y yo sí si lo quiero, adiós. Y salen a cantar esa última canción. Y Daisy le hace ese gesto de, márchate y vete a por Camila, yo no podía más. Y ese final de entrevista aquí la gente llorando, ese mensaje que deja Camila, que ese cierre, él llegando a la puerta con esa cara, con ese pelo liso que se ha puesto y Daisy guapísima con su pinta labios y tal y esa sonrisa que le echa al final y cómo cierra la temporada... Estamos mal. Exigimos terapia. Entonces, necesito que me comentéis vuestras escenas favoritas, vuestros looks favoritos, canciones favoritas, si estáis en bucle, qué hubieseis cambiado, de quién haríais un fanfic de esta historia, dejádmelo todo en comentarios. ¿La veremos más veces este año? Seguro que sí. Así que eso, espero que os haya gustado este vídeo fangirleando a tope y os mando un besazo enorme.